অনেক অনলাইন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সংবাদ পরিবেশন করছে বললেন তথ্যমন এবং যারা দেশকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে 30 ডিসেম্বর জনগণ তাদের প্রতিহত করেছে বললেন রেলমন্ত্রী আসসালামু আলাইকুম বিজয় চট্টগ্রাম বার্তায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মুজাহিদুল ইসলাম শিমুল শুনছিলেন শিরোনাম এবারে যাচ্ছি পুরো খবরে অনেক অনলাইন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সংবাদ পরিবেশন করছে আবার কিছু অনলাইনের এই দায়বদ্ধতা নেই বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজও মনাসির উদ্দিন প্রেস ক্লাবের সভাপতি কলিম সরোয়ারের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবু সুপিয়ান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিম উদ্দিন শ্যামল সাবেক সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী সহ আর অনেকে যে কোনো সংবাদ পরিবেশিত হবে সেটি যদি কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সত্য সংবাদ হয় সেটি অবশ্যই সেটি পরিবেশিত হবে সেটি যদি রাষ্ট্রের কোনো বড় কর্তার বিরুদ্ধে সত্য সংবাদ হয় সেটি অবশ্যই পরিবেশিত হবে সংবাদ মাধ্যম হচ্ছে সমাজের দর্পণ সেখানে যেটি বাস্তবতা সেটি অবশ্যই উঠে আসবে অবশ্যই সমালোচনা হবে সমালোচনা ছাড়া সমালোচনা যে কোনো কিছুর পথচলাকে শানিত করে যারা দেশকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে তিরিশ ডিসেম্বর জনগণ তাদের প্রতিহত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রেলপথ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন তিনি বলেন ভালো কাজ করার সময় যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের প্রতিহত করা হবে দুপুরে নগরের সিআরবি জিএম কনফারেন্স রুমে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় রেলকে উন্নয়নশীল করে জিডিপির হার বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন রেলের মহাপরিচালক রফিকুল আলম সহ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মালয়েশিয়া এবং আমাদের যে আমাদের থাইল্যান্ড তার সঙ্গে এই এলাকাগুলিতে আমরা সেই সেই চিন্তা আমাদের মাথায় কাজ করছি সারা দেশের নেয় নানা আয়োজনে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় পুলিশ সপ্তাহ দু পালন করা হয়েছে সকালে জেলার গুইমারা থানা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ বক্স থেকে একটি র্যালি বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এছাড়াও জেলার রামগড় মানিকছড়ি মাটিরাঙ্গা সহ বিভিন্ন উপজেলায় নানা আয়োজনে পুলিশ সপ্তাহ পালন করা হয় জঙ্গি সন্ত্রাস ও মাদকের সাথে পুলিশের কোনো আপোষ নয় জনগণ প্রশাসন মিলেই সুশাসন স্লোগানকে সামনে রেখে সকালে সীতাকুণ্ডে পুলিশ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি বিপিএম পিপিএম খন্দকার গোলাম ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই পুলিশ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজির নেতৃত্বে পুলিশ সেবা সপ্তাহের একটি র্যালি সীতাকুণ্ড পৌর সদর বাজার প্রদক্ষিণ করে পুলিশ সেবা সপ্তাহ দু হাজার উনিশ উপলক্ষে সাতকানিয়া থানা পুলিশ কর্তৃক একটি র্যালি বের হয়ে সাতকানিয়া থানার পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানা কম্পাউন্ডে গিয়ে শেষ হয় র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আফরুজুল হক টুটুল মোহাম্মদ শফিউল কবির ইনচার্জ সহ সাতকানিয়া থানার সকল অফিসার ফোর্স ও সাতকানিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বার সহ অন্যান্যরা বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত পর্যটন নগরী কক্সবাজার পৌরসভাকে সৌন্দর্য বর্ধন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজাইনের ফাইল মেয়র মজিবুর রহমানের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে দুপুরে পৌরসভা কার্যালয়ে মেয়র মজিবুর রহমানের হাতে ফাইল হস্তান্তর করেন বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন প্রকল্পের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিজয় টিভি এ সময় বিজয় টিভির সিও মেজবা উদ্দিন চৌধুরী নোভেল চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন কক্সবাজার প্রতিনিধি এম শাহ আলম পৌর সচিব রাসেল চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী নুরে আলম আওয়ামী লীগ নেতা মনসুর আলম মোহাম্মদ জাহেদ শহীদুল আলম সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন
কক্সবাজার সদরের খোরুলিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় ফজলে কবির নামে এক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা খুন হয়েছেন তিনি খোরুলিয়ার মাস্টারপাড়া গ্রামের মৃত আসাদ আলীর ছেলে শনিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে পরে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে রোববার ভোর রাত তিনটার দিকে তিনি মারা যান নিহতের মরদেহ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এখনও ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে করেছেন কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুদ্দিন খন্দকার চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রাক্তন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রদূত ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম চৌধুরী আজ ভোর পাঁচটা পনেরো মিনিটে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতাল ইন্তেকাল করেন ইন্না আলিল্লাহে অইন্না ইলাহি রাজিয়ন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর তিনি স্ত্রী দুই ছেলে ও এক মেয়ে আত্মীয় স্বজন সহ অনেক ভক্ত অনুরাগী রেখে গেছেন কাল সকাল দশটায় নগরের জামিয়াতুল ফালা জাতীয় মসজিদ মাঠে তার প্রথম জানাজা বেলা দুইটায় ফটিকছড়ি ডিগ্রি কলেজ মাঠে দ্বিতীয় জানাজা ও তার গ্রামের বাড়ি ফটিকছড়ি লেলাত ইউনিয়নের গোপাল ঘাটায় নিজ বাড়িতে তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সাবেক গৃহায়ন গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সিটি মেয়র আজও মনাসির উদ্দিন নগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন চট্টলবীর আলহাজ এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর কনিষ্ঠ সন্তান বোরহানুল হাসান চৌধুরী সালেহিন রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এহসানুল হায়দার বাবুল সহ জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ছনুয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে নির্বাচনোত্তর এক সমাবেশ শনিবার ছনুয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংসদ সদস্য মুস্তাফিজ রহমান চৌধুরী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক খুরশেদ আলম ইউপি চেয়ারম্যান হারুন রশিদ সহ অন্যান্যরা চট্টগ্রাম চকবাজার ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রৌফকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন তার পরিবার ও এলাকাবাসী পরিবারের ভাষ্যমতে সন্ত্রাস চাঁদাবাজ ও ইয়াবা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় আব্দুর রৌফকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে চকবাজার ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের সহসভাপতি খালেকুজ্জামানের সভাপতিত এই মানববন্ধনে কর্মসূচি পালিত হয় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সহসভাপতি এম কায়সার যুগ্ম সম্পাদক জাফর আহমেদ সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন গতকাল সকালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি ও নগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে বনভোজন যাত্রা শুরু হয় এই সময় তার সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টলবীর এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর কনিষ্ঠ সন্তান ও বিজয় টিভির পরিচালক বোরহানুল হাসান চৌধুরী সালেহিন বিজয় টিভির সিইও মেজবাউদ্দিন চৌধুরী নোবেল মহিলা কাউন্সিলর নীলু নাগ চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বিলকিস কলিমুল্লা চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের ধর্ম সম্পাদিকা আয়সা আলম বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগরের সহসভাপতি সাইদ সুমন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগরের আনিসুর রহমান বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম মহানগরের সদস্য মোহাম্মদ মামুন হেলাল উদ্দিন নারায়ণ দাস সুমন দাস সহ আরও অনেকেই বোয়ালখালীর পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম আট আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মইনুদ্দিন খান বাদল দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ মোসলেম উদ্দিন আহমেদ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় শরীয় তরিকতের সমন্বয়ে অনন্য মডেল দরবারে বারিয়া শরীফ আমার পিতা চট্টলবীর এবি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর সমস্ত সুন্নি বিশেষ করে দরবারে বারিয়া শরীফের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন আমৃত্যু তিনি এই দরবারে আসা যাওয়া করেছেন দরবারে সাজ্জাদানশীল মুফতি সৈয়দ শামসুদ্দোহা বারি 
মাহফিলে আমার পিতাকে স্মরণ করাতে আমি সাজ্জাদান শিন হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞ আমিও আমার পিতার মতো সুন্নিয়তের খেদমত করার আশা রাখছি এবং এ দরবারে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এ দরবারে সব রকমের সহযোগিতায় আমি পাশে থাকব গতকাল চট্টগ্রাম চান্দগাঁওস্থ উপমহাদেশের বরেণ্য সুফি সাধক আল্লামা হাফেজ সৈয়দ আব্দুল বারী শাহজি পীর রহমতুল্লাহ আলাইহের পালনকৃত বারোই মাঘ স্মরণে একান্নতম পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী দরুদুল ইসলাম মাহফিলের প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টলবীর এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এসব কথা বলেন দরবারে বারিয়ার খাজা মখদুম শাহ জুলফিকার মঞ্জিল বাগান বাড়িতে অনুষ্ঠিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন শাহাজি পীরের রহমতুল্লাহ আলাইহের জান শিন খলিফা ও দরবারে বারিয়ার সাজ্জাদান শিন পীর এ কামেল আল্লামা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা বারি এ সময় মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা বারি তিন শাহজাদা সৈয়দ আবুল মোকারম বারি সৈয়দ সাইফুল ইসলাম বারি ও মাওলানা হাফেজ সৈয়দ এরশাদুল ইসলাম বারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফত ও নায়েবে সাজ্জাদান শিন ঘোষণা করা হয় নায়েবে সাজ্জাদান শিন শাহজাদা সৈয়দ আবুল মোকারম বারির পরিচালনায় মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মুফতি শাহজাদা সৈয়দ সাইফুল ইসলাম বারি মাওলানা হাফেজ সৈয়দ এরশাদুল ইসলাম বারী সহ আরও অনেকেই দুপুরে চট্টগ্রামে পুলিশ প্লাজায় রেক্স হোটেল স্টার প্যারাডাইজ লিমিটেডের রিটেইলার মিট দু অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের স্টার প্যারাডাইজ লিমিটেডের ডিস্ট্রিবিউটর মানস কুমার সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্টার প্যারাডাইজ লিমিটেডের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টার প্যারাডাইজ লিমিটেডের ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার জোবায়ের খান বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার সৈয়দ আমিরুল ইসলাম দর্শক বিজয় সংবাদের বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিজয় ডট টিভি এই ঠিকানায় এছাড়া সংবাদ ও অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড পেজ শেষ করছি বিজয় চট্টগ্রাম বার্তা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ